ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ പ്രവീൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചുകൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ബൈക്കുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്ലച്ച് അസംബ്ലിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഡ്രോയിങ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലൈ വീലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലച്ച് ബാസ്ക്കറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് വെല്ലും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഫ്ലൈ വീലും ക്ലച്ച് വെല്ലും എന്താണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അല്ലേ ഇതൊരു ഒറ്റ സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അതായത് ഈ ഈ ഭാഗം തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെല്ല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ വെല്ലും തിരിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻജിൻ ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ എൻജിൻ കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിനിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു ഗിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഗിയർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് പല്ലുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പല്ലുകളിലേക്കായിരിക്കും ആ ഗിയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈ പോർഷൻ എന്താവും ഈ പോർഷൻ കിടന്നിങ്ങനെ തിരിയും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ പിസ്റ്റൺ വരുന്നു പിസ്റ്റൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കണക്ടിങ് റോഡും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും വരുന്നു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുന്നു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു ഗിയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കുഴി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത ഓരോ പോർഷൻസ് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്ലച്ച് വെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ക്ലച്ച് പാക്ക് വരുന്നത് ക്ലച്ച് പാക്ക് ക്ലച്ച് പാക്കിൽ എന്തൊക്കെ വന്ന് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ഈ പോർഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്നർ ഹബ്ബ് ക്ലച്ച് അസംബ്ലിയുടെ മൾട്ടിപ്ലേച്ച് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്നർ ഹബ്ബ് അപ്പോൾ ഇന്നർ ഹബ്ബ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിവിടെ ബോൾട്ട് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്നർ ഹബ്ബ് വേറെ ആയിട്ടാണ് തിരിയുന്നത് ഈ പോർഷൻ വേറെ ആയിട്ടാണ് തിരിയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഇന്നർ ഹബ്ബിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെ തിരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഷാഫ്റ്റ് എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഷാഫ്റ്റ് എവിടെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻജിൻ ഇവിടെ വരുന്നു എൻജിൻ ഈ ഭാഗത്തിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നും ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ എടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക എൻജിൻ കഴിഞ്ഞ് ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് വരുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻജിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡ്രൈവ് ഈ ഗിയർ വഴി ഈ പാക്കിനെ കറക്കുന്നു കറക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ പാക്ക് കറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഇന്നർ ഹബ്ബ് വഴി എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് ഡ്രൈവ് എങ്ങോട്ട് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ഈ ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകാം ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ പോർഷനെ തിരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തിരിയുന്നത് ഏത് പോർഷനാണ് ഈ പോർഷൻ കിടന്നങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ പോർഷൻ കിടന്നങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഇന്നർ ഹബ്ബ് എന്താവുന്നില്ല തിരിയുന്നില്ല എന്നാൽ സാധാരണ വാഹനം നിർത്തിയിട്ട അവസ്ഥയിലും നോർമലായിട്ട് റണ്ണിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും എന്താണ് ക്ലച്ച് അസംബ്ലി എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് അസംബ്ലിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്
അകത്താണ് അകത്ത് ആണ് ടീത്തുകൾ വരുന്നത് അപ്പം അടുത്തത് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലച്ച് പാക്ക് സെറ്റായി ക്ലച്ച് പാക്ക് സെറ്റായി എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് വെച്ചു ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ് വെച്ചു വീണ്ടും ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് വെച്ചു ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഭാഗത്തിന് എന്താ പറയുക ഈ ഭാഗമാണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അതൊരു സെറ്റായി എന്തായി ഒരു പാക്കായി ഇനി ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ പാക്കുകൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും ടൈറ്റായിട്ട് നിന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എഞ്ചിനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡ്രൈവ് എഞ്ചിനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡ്രൈവ് ഈ ഗിയറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കും ചെയ്യിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെല്ലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കും ഈ വെല്ല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെല്ലിലേക്ക് കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏത് ഭാഗം ഈ വെല്ലിലേക്ക് കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ് അതാ ഈ ഭാഗം ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ് റൊട്ടേറ്റ് ആവും ഈ ഭാഗം റൊട്ടേറ്റ് ആവും ഈ ഭാഗം റൊട്ടേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഏത് ഭാഗം നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഡ്രൈവ് എങ്ങോട്ട് പോകും ഈ ഇന്നർ ഹബിലേക്ക് പോകും ഈ ഇന്നർ ഹബ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുറത്തേക്ക് ആ ഡ്രൈവിനെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഈ ഇന്നർ ഹബും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഭാഗത്ത് സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ സ്പ്രിങ്ങുകൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരൊറ്റ പാക്കായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ ഹബിനെ ഇന്നർ ഹബിനെ പുറകിലേക്ക് നീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക മുന്നിലേക്ക് നീക്കുക അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്ലച്ച് പാക്കുകൾ എന്താണ് ഡിസെൻഗേജ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ക്ലച്ച് പാക്കുകൾ ഡിസെൻഗേജ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താവും ഇതുവഴി വരുന്ന ഡ്രൈവ് ഈ ക്ലച്ച് ഇതിലേക്ക് കയറും ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ്ങിലേക്ക് കയറും ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ്ങിലേക്ക് കയറും പക്ഷേ എങ്ങോട്ട് എത്തില്ല ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എത്തില്ല കാരണം എന്താ ഇത് ഡിസെൻഗേജ് ആയി അപ്പോൾ അതൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കണക്ഷനാണ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കണക്ഷനാണിത് അപ്പോൾ അത് വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു ഡ്രൈവിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നോട് പറയാം ഈ ഭാഗത്ത് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എഞ്ചിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിസ് ഈ ഗിയറിനെ കറക്കും ഗിയർ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെല്ലും എന്താവും ഒരുമിച്ച് കറങ്ങും ഈ വെല്ലിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ്ങുകൾ നിൽക്കുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഒറ്റ സെറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ്ഡായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആര് തിരിയും ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഇന്നർ ഹബ് അടക്കം തിരിയും അതായത് ഇതൊരൊറ്റ സെറ്റായിട്ട് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ സെറ്റായിട്ട് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഇൻറ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസ് കാരണം ഷാഫ്റ്റ് എന്താവും ഷാഫ്റ്റ് കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ആവും റൊട്ടേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രൈവ് പുറത്തേക്ക് സുഗമമായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന